ഹായ് ദിസ് ഇസ് ലേൺ വിത്ത് റെനി ബി ട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിലെ അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിലത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചിലത് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹയസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കെ വി ആണ് കിലോ വോൾട്ട് ആണ് നിലവിൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാൻസ്മിഷൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോ വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പാർട്ട് താരിഫ് ടു പാർട്ട് താരിഫ് ഇത് ഞാൻ ഓർഡറിലല്ല പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം പറയുകയാണ് അതായത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടു പാർട്ട് താരിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താരിഫ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ടു പാർട്ട് താരിഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തൽക്കാലം ഒഴിവാക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള നമ്പറും ഇതും കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ടു പാർട്ട് താരിഫ് എന്ന് പറയുന്ന താരിഫ് ഉണ്ട് എന്താണ് ടു പാർട്ട് താരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബില്ലിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ബില്ലിംഗ് എത്രയാണെന്നുള്ള കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സർവീസ് ഈടാക്കുന്നതിനെയാണ് താരിഫ് എന്ന് പറയുക അത് പല ടൈപ്പ് താരിഫുകളുണ്ട് ടു പാർട്ട് താരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് താരിഫ് അതായത് നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിനൊരു ചാർജ് ഈടാക്കുന്നു പോരാത്തതിനൊരു ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അത് പല രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ പറയുന്നത് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എത്ര എത്ര ഉണ്ട് ആ വീട്ടിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ മാക്സിമം എത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കണക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ചില വീട്ടിൽ കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല കുറച്ച് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിനെയാണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ആറ് മണിക്കും ഏഴ് മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരുപാട് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചു ഒരു ദിവസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ അപ്പോൾ അതാണ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരുപാട് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക ചാർജ് ഈടാക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിന് വേറെ സെപ്പറേറ്റും ചാർജ് ഈടാക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇതിന് രണ്ടെണ്ണം സ്പെഷ്യൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചാർജ് ഈടാക്കിയിട്ട് അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് എന്ത് പറയാം ടു പാർട്ട് താരിഫ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാത്രം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് ആണ് ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഫ്യൂസിനെ പറ പറ്റി പറയുമ്പോൾ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജിലാണോ കറണ്ടിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടിലാണോ എന്തിലാണ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എപ്പോഴും ആംബിയറിലാണ് പറയുക ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എപ്പോഴും എന്തിലാണ് പറയുക ആംബിയറിലാണ് പറയുക എത്ര ആംബിയർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്ര ആംബിയറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ഫ്യൂസ് മെൽ മെൽറ്റ് ആയി പോകും ഗ്രോ ആയി പോകും ഒഴുകി പോകും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കറണ്ട് ഫ്യൂസ് റേറ്റിംഗ് എന്തിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ആംബിയറിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ചത് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും ആ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറിക്കലാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് ബേസ് ലോഡ് സ്റ്റേഷൻ അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെറിയൊരു തകരാറുണ്ട് ബേസ് ലോഡ് സ്റ്റേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ പീക്ക് ലോഡ് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബേസ് ലോഡ് അതേപോലെ തന്നെ പീക്ക് ലോഡ് എന്താണ് ബേസ് ലോഡ് സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫോർ
നമ്മൾ പീക്ക് ലോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലും ചിലപ്പോൾ വരും എന്നാലും ജനറലായിട്ട് പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തെർമൽ ഹൈഡ്രോ ന്യൂക്ലിയർ ബയോഗ്യാസ് ബയോമാസ് ജിയോ തെർമൽ സോളാറൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡൊക്കെയും നമ്മൾ സാധാരണ ബേസ് ലോഡിൽ പറയാം പിന്നെ പീക്ക് ലോഡിൽ പറയുമ്പോൾ ഡീസൽ ഗ്യാസ് ചിലപ്പോൾ സോളാറിനെ വിൻഡിനെ കൂടെ എടുത്തിടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷനും പീക്ക് ലോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറുണ്ട് ആ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പവർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പവർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും ഇതൊരു ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പവർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കിലോ വാട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന എത്രയാണ് എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നൂറ് കിലോ വാട്ട് പവർ കൊടുത്തു അപ്പം ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്ററാണ് സ്റ്റേറ്ററിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കിലോ വാട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം സ്റ്റേറ്ററിൽ കുറച്ച് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്താ സ്റ്റേറ്ററിലെ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്ററിലെ ലോസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ടാണ് ബാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാട്ടാണ് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാട്ടാണ് എന്താ പറയുക റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ റോട്ടറിനകത്ത് ഇതാണ് ഇതാണ് റോട്ടർ അപ്പം ഈ റോട്ടറിനകത്ത് എത്രയാ കിട്ടുക ഈ നൂറ് കിലോ വാട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോ വാട്ട് കുറച്ചതാണ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടറിനകത്ത് എത്രയുള്ളത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ടാണ് അപ്പം റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് പി ടു എന്ന് പറയാം റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് പി ആർ റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി 5 പെർസെൻറ്റേജ് ആ സോറി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് ഈ റോട്ടറിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് അത്രയാണ് അപ്പോൾ റോട്ടറിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലോസ് കഴിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടി റോട്ടറിനകത്ത് തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ അവിടെ കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റേറ്ററിലെ ലോസ് എത്രയുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള നൂറ് കിലോ വാട്ടിൽ നിന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് കുറച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഈ റോട്ടറിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ റോട്ടറിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് അവിടെയും ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും റോട്ടർ ലോസ് ഉണ്ടാകും ഈ റോട്ടർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് റോട്ടർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എത്രയാണോ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എത്രയാണോ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഈ റോട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനെ സ്ലിപ്പ് ടൈംസ് എസ്സിനെ കൊണ്ട് സ്ലിപ്പിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഈ റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ലിപ്പിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പറയുക റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എസ് ഇപ്പോൾ പി ആർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലോസ് എത്രയാണ് എസ് പി ആർ അപ്പം ഇതെന്താണ് റോട്ടർ ഇൻപുട്ടാണ് അപ്പം ഇതെന്താണ് റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് ആണ് എസ് പി ആർ എസ് പി ആർ എസ് ഇപ്പം സ്ലിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സ്ലിപ്പ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇതാണ് സ്ലിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്ലിപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പം നമ്മളത് എസ് പി ആർ വേണ്ട ഇത് സ്ലിപ്പാണ് ഇനി പവർ ലോസ് റോട്ടർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ആർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് അപ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് എസ് പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു
ഈ റോട്ടറിലുള്ള ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് റോട്ടറിൻ്റെ ലോസ് കുറച്ചാൽ റോട്ടറിലുള്ള ഇൻപുട്ട് എത്രയാണ് നൂറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറച്ച് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ലോസ് അവിടുത്തെ ലോസ് പറഞ്ഞാൽ എസ് പി ആർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നത് പി ആർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എസ് പി ആർ ഓർക്കുക എസ് പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് എസ് പി ആർ കുറച്ചു എസ് പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താണ് കിട്ടുക അത് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്പ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ സോ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്പ്ഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോട്ടറിലുള്ള ഇൻപുട്ട് മൈനസ് റോട്ടർ ലോസ് റോട്ടറിലുള്ള ഇൻപുട്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് റോട്ടർ ലോസ് ആകുന്ന ഇത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്കൊരു നയൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയാം നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് സീറോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ത്രീ കിലോവാട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കിട്ടും നയൻറ്റി ത്രീ കിലോവാട്ട് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്പ്ഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ റോട്ടർ ഇൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഇൻപുട്ട് കാണണമെങ്കിൽ റോട്ടർ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് റോട്ടർ ലോസ് കുറയ്ക്കണം പക്ഷേ രണ്ടും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ തന്നത് സ്റ്റേറ്റർ ഇൻപുട്ടും സ്റ്റേറ്റർ ലോസും ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റർ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റർ ലോസ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റോട്ടർ ഇൻപുട്ട് കിട്ടും അത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി ആ റോട്ടർ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് റോട്ടർ ലോസ് കുറയ്ക്കണം പക്ഷേ റോട്ടർ ലോസ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് പി ആർ ചെയ്താൽ മതി അതിന് എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പി ആർ ദാ ഈ തന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ എസ് പി ആർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റോട്ടർ കോപ്പർ ലോസ് കിട്ടി അപ്പോൾ പി ആറിൽ നിന്ന് ഈ റോട്ടർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പി ആറിൽ നിന്ന് എസ് പി ആർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ഡെവലപ്പ് കിട്ടുന്നു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആയിട്ട് സംതിങ് നയൻറ്റി ത്രീ കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ന്യൂമറിക്കലാണ് ഒരു ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആർ എൽ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിന് ഓരോന്നിന് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ടെന്നോം ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹെൻറി ആണ് ഇവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫാരഡ് ആണ് ഇത് ഒരു നൂറ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വാരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി സപ്ലൈ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ്സ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുക എപ്പോൾ അറ്റ് റെസനൻസ് റെസനൻസ് കണ്ടീഷനിൽ റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് മാത്രം മതി റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവരെ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഈ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് റെസനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരും മാത്രമേ ഉള്ളത് പോലെയാണ് റെസനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി റെസനൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും ആറാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും ആറാണ് അപ്പോൾ ടെൻ നോമർ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം ഉള്ളത് പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് സംഭവം അപ്പോൾ റെസനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും മാത്രം എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെൻ നോ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ വി ബൈ ഇമ്പഡൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ വി ബൈ ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആംപിയർ അതേപോലെ റെസിനൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെക്കാം പവർ ഫാക്ടർ ഇസ
ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വെയ്വൻ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വെയ്വിൻ്റെ ട്രയാങ്കുലർ വെയ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സൈൻ വെയ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ വെയ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സ്ക്വയറായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സോറി ആർ എം എസ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഈ ഈ വാല്യൂ ഇതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കുലർ വെയ്വിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എം എസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആർ എം എസ് വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയർ വെയ്വ് ആണെങ്കിൽ സോറി സൈൻ വെയ്വ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ട്രയാങ്കുലർ ഇത് സ്ക്വയർ സൈൻ വെയ്വ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഈ മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആർ എം എസ് വാല്യൂ കിട്ടും വി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ വെയ്വ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് സ്ക്വയർ വെയ്വ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ തന്നെയാണ് അതേപോലെ ട്രയാങ്കുലർ വെയ്വ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി എം ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ട്രയാങ്കുലർ വെയ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ എം എസ് ആണ് വി എം ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സൈൻ വെയ്വ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു അതുപോലെ സ്ക്വയർ വെയ്വ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി എം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ അങ്ങനെ ഫുൾ സൈക്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ സീറോ കിട്ടും ഇവിടെ ആവറേജ് വാല്യൂ സീറോ ആവറേജ് വാല്യൂ സീറോ ഫുൾ സൈക്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവറേജ് എല്ലാത്തിൻ്റെ എന്താണ് സീറോ ആണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കുലർ ആണെങ്കിൽ വി എം ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ വി എം തന്നെയാണ് അത് ഓർക്കണം ചിലപ്പോൾ സ്ക്വയർ വെയ്വിന് തന്നിട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ വി ആർ എം എസ് തന്നെയാണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് തന്നെയാണ് സൈൻ വെയ്വ് ആണെങ്കിൽ വി എം ബൈ റൂട്ട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ എന്നുള്ളതാണ് ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് സ്ക്വയർ വെയ്വിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ടെൻ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പം എത്ര ആൻസർ വരിക ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഏതാണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ അങ്ങനെ എന്തോ വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ വോൾട്ട് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ